வணக்கம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா என்ன வீடியோ அப்படின்னா ஒரு யூஎஸ்ல போயிட்டு இருக்க அப்டேட் அதுவும் எஸ்பெஷலி நியூயார்க்ல ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டே இருக்கீங்க அந்த அப்டேட் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிம்பிளான ஒரு லன்ச் மெனு அதையும் நான் வந்து இந்த வீடியோட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு லாக்டவுன் லன்ச் மெனு ஸோ அதுவும் இந்த வீடியோவில் இருக்குது ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ மணி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி வந்து டுவெல் ஃபிஃப்டி கிடையாது ஒன் ஃபிஃப்டி ஆகிட்டு அலெக்ஸாட்டு கேட்கலாம் வந்து இன்னைக்கு டைம் என்ன டேட் என்ன அலெக்ஸா வாட்ஸ் டேட் டுடே இட்ஸ் சாட்டர்டே மார்ச் டுவெண்ட்டி சாட்டர்டே மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து லன்ச் ரெடி ஆகிட்டு ரைஸ் வந்து வந்து குக் ஆகிட்டுருக்குது இனி அடுத்து வந்து அதை வடிக்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து வெளியில் போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ப்ரிங்கு சிந்தையர் அப்படின்ற மாதிரி ஜாலியாக வந்து கிராஸில் அடி லைட்டாக க்ரீன் ஆகிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ப கொஞ்ச நாள் கழித்து நல்லாவே ஃப்ரெஷ்ஷாக எல்லா மரம் எல்லாம் வந்து பச்சை பசையில் ஆகிடும் அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த சைடு வெளியில் போய் பார்க்கலாம் சரஸ் சரஸ் வாட் ஆர் யூ டூயிங் சரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியாக டிவி பார்த்துட்டே உட்காந்துருக்க ஆனால் நிறைய ப்ளே பண்ணது நேற்று ஸ்கிப்பிங்லாம் போட்டால நேற்று வா ஜிம்னாஸ்டிக் அப்புறம் குதி அவ்வளோதானா ஸோ வெளியில் பார்த்திங்கன்னா எங்களோட அந்த செரி பிளாசம் ட்ரீ வந்து கொஞ்சம் நாளில் வந்து வந்துடும் நல்லா வந்து நிறைய பேர்ட்ஸில் மைக்ரேட் ஆகி வர ஆரம்பிச்சிட்டு ஏன்னா அது வந்தாலே வந்து ஸ்ப்ரிங் டைம் அப்படின்னு அர்த்தம் நிறைய பேர்ட்ஸ் வர்றது வந்து பேசிக்காக இந்த டைமில் வந்து நிறைய மைக்ரேட் ஆகிட்ருக்கோம் ஸோ ஒரு க்ளூமியான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மார்ச் டுவெண்ட்டி எயித் க்ளூமியாக சூப்பராக இருக்க வெளியில் போகலாமா சார் எஸ் கோ அவுட் சைட் ஸோ இதுக்குள்ளே போயிட்டு வரலாம் நல்லா ஸோ இப்போ என்ன சாப்பாடு எங்கள் லன்ச் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுட சுட சாதம் அப்புறம் நல்லா வந்து மிளகு குழம்பு பார்க்கவே எம்மியான மிளகு குழம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து அப்பளம் கருணக்கிழங்கு வருவல் அப்புறம் கீரைக்கூட்டை இதோட ரெசிபி தான் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறீங்க ரொம்பவே எம்மி எம்மியான லன்ச் ஸோ நம்ம லாக்டவுன் மீலில் ப்ரெப் ஒர்க்லாம் இப்போ வந்து பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு லன்ச் தானால் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மிளகு குழம்புக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ மிளகு அதுக்கப்புறம் மல்லி தவரம் பருப்பு கொஞ்சம் அரிசி கார்லிக் அதுக்கப்புறம் மிளகா இது மட்டும் மிளகு குழம்புக்கு வேணும் புளி அண்ட் கார்லிக் நிறைய போட்டிருக்கேன் இது வேணான்னா நீங்கள் விட்டுருலாம் பூண்டு பிடிக்கலான்னா பட் நான் இந்த ஹோல் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதெல்லாம் தான் மிளகு குழம்புக்கு வேணும் இது வந்து ரெண்டுமே ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள் தான் கீரை அதுவும் ஃப்ரோசன் டீஃப்ராஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சூரன்பாங்க கருணக்கிழங்கு பேசிக்காக வந்து அதுவும் வந்து இது ஃப்ரோசன் ஸோ ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம வந்து லன்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வேறு என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன் எஸ் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதை வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அடுப்பில் பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னா பருப்பு வச்சுருக்கேன் அது ஆல்மோஸ்ட் வெந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுருக்கேன் இதில் வந்து என்னோடய இந்த இந்த வறுக்கிற சாமான்லாம் போட்டு இப்போ வந்து வறுக்க போகிறோம் அதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் ப்ராஸ் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மிளகு அதுக்கப்புறம் மல்லி அதுக்கப்புறம் அந்த தோரம் பருப்பு அது மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும் ஏன்னா மற்றதெல்லாம் வந்து லா கொஞ்சம் லாஸ்ட்டாக தான் போடணும் அடுத்து மிளகா போடணும் கார்லிக் போடலாம் அப்புறம் வந்து அரிசி கடைசியாக வந்து கருவேப்பில் போடலாம் அப்போ அது கொஞ்சம் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைன்னா ரொம்ப வந்து முறுகிடும் இது வந்து லைட்டாக ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம வந்து மிளகா போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையுமே ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் இது வந்து அரிசி ஏன் போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அரிசி வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கருவேப்பில் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக ஃப்ரை ஆகாமல் ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த மிளகாவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கருகாமல் இருக்குது முன்னாடியே போட்டோன்னா அது ஒரு மாதிரி கருப்பாயிடும் பட் இந்த பருப்பு எல்லாம் நல்லா வெடித்து நல்லா இது பர்ஃபெக்டான இது இதை வந்து நம்ம நல்லா பேஸ்ட் பண்ணணும் அதான் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பு ஸோ அந்த மசாலா வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா நல்லெண்ணெய் வச்சு கடுகு சீரகம் மிளகா இதை வந்து போட்டு நல்லா வந்து தாளிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து கார்லிக்கும் மஞ்சள் பொடியும் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் 
ஸோ அப்போ அதை தாளிச்சுட்டு நல்லா அந்த கார்லிக் வந்து நல்லா ஃப்ளேவர் வரணும் டக்குன்னு இது பண்ணிடக்கூடாது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆனால் தான் அந்த நல்லா வந்து ஃப்ளேவர் வரும் அதோட மஞ்சள் பொடி பெருங்காயம் அதுவும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து புளியை வந்து கரைச்சி ஊற்றிடும் ஸோ இப்போ நம்ம லன்ச்சில் எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த குழம்பில் வந்து இதை புளி ஊற்றிட்டேன் இது வந்து கொஞ்சம் கொதிச்சுட்டு இப்போ வந்து நான் அரைச்சி வச்ச அந்த பேஸ்ட்டு போட போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னோடய கூட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோடய பொரியல் ரெண்டையும் வந்து ரெண்டு பேன் வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டுலேயும் டக் டக்குன்னு பண்ண போகிறேன் அது ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களுக்கு அதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் இதில் இந்த பேஸ்ட்டை போட போகிறேன் அவ்வளோதான் அந்த ஸ்டேஜில் தான் ஸோ குழம்பு வந்து கம கமான கொதிச்சிட்ருக்கது ஸோ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த கருணக்கிழங்கு வந்து அப்படி ட்ரையாக வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் வந்து புளி அதுக்கப்புறம் மிளகா பொடி மட்டும் போட போகிறேன் புளி போட்டால் நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து தாளிச்சிருக்கேன் வெறும் கார்லிக் கடுகு சீரகம் மிளகா போட்டேன் இதில் வந்து பருப்பையும் கீரையும் போட போகிறேன் அடுத்து இதில் வந்து புளி அண்டு மிளகா பொடி போட்டு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வேக விட போகிறேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது என்னோடய குக்கிங் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய இந்த கருணக்கிழங்கில் வந்து கொஞ்சமாக புளி அண்டு மிளகா பொடி உப்பு மட்டும் போட்டு இது நல்லா அந்த இது என்ன கொஞ்சம் அந்த அரிப்பெல்லாம் வர்றது அந்த நாக்கரிப்பெல்லாம் வந்து அந்த புளி போடுறதுனால இது கொஞ்சம் நல்லா சுண்டணும் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆனவனும் ஒரு தேங்காவும் சோம்பு மட்டும் ஒரு பேஸ்ட்டு பண்ணி இதில் போட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வந்து பருப்பு வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வேக வச்ச பருப்பு அதில் போட்டேன் இதில் வந்து தாளித்ததில் அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வந்து கீரையை போட வேண்டியதான் அவ்வளோதான் இதோட அதுவும் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் குழம்பு வந்து சூப்பராக வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு நல்லா திக் ஆகணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம அடுத்து ரைஸ் அண்ட் கொஞ்சம் அப்பளம் வச்சுட்டா நம்மளோட லன்ச் முடி ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த கண்ணக்கிழங்கில் வந்து கொஞ்சம் வந்து தேங்காய் அண்ட் சோம்பு போட்டிருக்கேன் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்காக விட்டுருக்கேன் அவ்வளோதான் இது வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இது நல்லா எம்மியான ஃபுட் இது அதுக்கப்புறம் கீரை கூட்டு அதுவும் நல்லா ரெடி ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் இது இது பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது நல்லா கம கமன்னு இந்த கரண்டி வேணாம் பேர் கரண்டி போடலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா என்னெல்லாம் மேலே பிரிஞ்சு வந்து சூப்பராக இருக்குது இது நல்ல எம்மியாக இது வந்து போட்ட சாதத்தில் சுட சுட போட்டு சாப்பிட்டு நல்லாயிருக்கும் நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து ரைஸ் வச்சுட்டு அப்பளம்லாம் வச்சுட்டு பிளேட்டிங் முடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சிம்பிளான லன்ச் ஸோ என்ன சூப்பரான ஒரு லன்ச் மெனு பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ வந்து அப்டேட் ஸோ நியூயார்க்கில் ஏன் இவ்வளோ கேசஸ் நிறையா இருக்குதே உங்களோட நிலமை என்ன நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து நாட் ஓன்லி என்னோட வியூவர்ஸ் மட்டும் கிடையாது ஈவன் எங்கள் அம்மா முதக்கொண்டு என்ன போயிட்டுருக்கு என்னது இது அப்படி இந்த மாதிரி ஒரே நெகட்டிவ் நியூஸாக அப்படிலாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஒன்றும் பயப்படாதீங்க வி ஆர் ஆல் கோயிங் டு பி ஓகே ஏன்னா வந்து நம்மளோட கவர்னர் அதாவது நியூயார்க்கில் இருக்கீங்கன்னா நியூயார்க்கோட கவர்னர் என்னென்ன ஸ்டெப் எடுக்க முடியுமோ என்ன மேக்ஸிமம் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ ஏன் அதிகமாக இருக்குன்னு நான் ஒரு சில ரீசன் வந்து நான் அனலைஸ் பண்ண வரைக்கும் ஸோ இது நான் அனலைஸ் பண்ணது ஐ மீன் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக அனலைஸ் பண்ணி என் ஹஸ்பண்டோட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அவரும் ஆமாம் டிப்பிக்கலி இட்ஸ் பாசிபிள் அப்படின்னாரு ஸோ இது நாட் லைக் வெளியில் நியூஸில் அதெல்லாம் கிடையாது இது பேசிக்காக நாங்கள் வந்து எங்களுக்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த மூணு விஷயம் நான் வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஏன் அதிகமாக இருக்குன்னா இப்போ இட்டாலியோட நம்பர்ஸையும் யூஎஸோட நம்பர்ஸையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இட்டாலியோட சைஸ் வந்து கலிஃபோர்னியா அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ கலிஃபோர்னியா அப்படின்னு அந்த ஒரு ஸ்டேட் அது மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஸ்டேட்டு சேர்ந்தது தான் யூஎஸ் ஸோ அவ்வளோ பெரிய கண்ட்ரி நீங்கள் ஒரு குட்டி கண்ட்ரியோடையோ இதோடையோ கம்பேர் பண்ண முடியாது சைனாவோட நம்பர்ஸ் பற்றி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கமெண்ட் ஆன் தட் என்னால் அது ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியாது பட் நம்ம வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரியான இட்டாலியோடு தான் நம்ம வந்து இங்கே வந்து கம்பேர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அதாவது சைஸ் பயங்கர பெருசு யூஎஸ் அதுவும் மெயினாக நியூயார்க்கில் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அது ஏன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டெத் ரேட் ஐ மீன் இப்போ வந்து கேசஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த
ட்ரைவ் த்ரூவில் பர்கர் வாங்கியோ இல்லை ட்ரைவ் த்ரூவில் வந்து போய் பேங்க்கில் போய் பணம் எடுத்தோ அப்படி தான் பார்த்துருப்போம் முதல் முறையாக ஹிஸ்ட்ரியிலே பார்த்திங்கன்னா ட்ரைவ் த்ரூவில் போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து டெஸ்டிங் வந்து கண்ணா அப்படின்னு போயிட்டுருக்கு அவ்வளோ ஹையாக வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ எப்போவுமே ஒரு பரீட்சை வந்து நம்ம எழுதுனா தான் அது பாஸாக ஃபெயிலாம் தெரியும் பரீட்சைக்கே போகலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம பாஸ் ஆனோமா ஃபெயில் ஆனோமான்னு தெரியாது அதுதான் வந்து அர்த்தம் ஸோ டெஸ்ட் பண்ணால் தான் அதோட தெரியும் அந்த அளவுக்கு வந்து கண்ணா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதனாலதான்ட்ரேட்டுக்கு <laughs> கேசஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஓ ஒன் அதாவது ஒரு ஒரு லட்சம் மேலே போயிட்டுருக்கு பட் டெத் ரேட் வந்து இருக்குது ஆனால் அதே இது வந்து இட்டலி வந்து நம்மளோட கேசஸ் வந்து கம்மியாக இருந்தால் கூட டெத் ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டென் தௌசண்ட் கிட்டே இருக்குது அவங்களோட அவங்களோட நம்பர்ஸ் தான் நான் ரியலாக ட்ரஸ்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் அதனால் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது வந்து அவங்களோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தாயிரம் போயிட்டுருக்கு ஸோ அவங்க வந்து அதிகமாக டெஸ்ட் பண்ணல நிறைய பண்ணல ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் சிஸ்டம் தான் ஸோ அதுக்காக தான் கவர்னர் வந்து பயங்கரமாக ஃபைட் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஏன்னா சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்லாம் இங்கே சும்மாவே சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் தாங்க அதாவது வேலைக்கு போனால் ஆஃபீஸ் போனால் இல்லை எங்கேயாவது போனால் ரெஸ்டாரண்ட் போனால் தான் வந்து பீப்புளே பார்ப்போம் கண்டில் பாடுவோம் வீடுக்குள்ளே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இருந்தால் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் கண்ணை மூடிட்டு தான் வந்து இருக்கும் ஏன்னா ஈவன் நீங்கள் வந்து ஒரு க்ராஷரி ஸ்டோர் போனால் ஒரு கடை இது மாதிரி வேற ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கும் இங்கே நீங்கள் ஒன்று எடுக்கிறக்குள்ள பத்து தடி தள்ளி தான் இன்னொன்று ஸோ யாரையும் இது பண்ணுறதுக்கு சான்ஸே இல்லைங்க நைன்ட்டி பர்சன்ட் எல்லாருமே பேசிக்காகவே எல்லாம் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஸோ பட் மூணாவது ஒரு ரீசன் நியூயார்க்கில் இருக்கிறதுக்கு வந்து என்ன நியூயார்க் வந்து கொஞ்சம் டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் பயங்கர க்ரௌடடான பிளேஸ் நானே ஒரு ரெண்டு மூணு நியூயார்க் சிட்டி இதெல்லாம் போயிருப்பேன் இல்லையா ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஒரு வெரி க்ரௌடடான ஒரு இடம் அது ஸோ அது ஒரு ரீசன் இன்னொன்று வந்து இந்த கொரோனாவாக தனியாக நடந்து வந்துடாது கொரோனா தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு யாராவது ஒரு ஒரு ஹியூமன் தான் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து விடணும் ஸோ அப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சைனாவில் ஆரம்பித்தது எப்படி அமெரிக்காலேயோ இல்லை மற்ற நாடுகள்லேயோ எப்படி இவ்வளோ வந்திருக்குன்னா யாரோ ஒரு ஹியூமன் வந்து அங்கே எங்கேயும் ட்ராவல் பண்ணுறது அப்படி தான் அதுக்கும் ஸோ அப்போ நியூயார்க்கில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் வந்து பயங்கரமான பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு ஊர் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் வந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் பிளேஸில் வந்து ட்ராவலர்ஸ்க்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் சும்மா ஃபண்ணுக்காக ட்ராவல் பண்ணுறவங்கள ரியலாக வந்து பிஸ்னஸ் ட்ராவலர்ஸ் சொல்கிறேன் ஸோ போயிட்டு வந்துட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து அதனாலேயும் நிறையா இருக்குது இதெல்லாம் தான் ரீசன் ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப இந்த நம்பர்ஸை போட்டு மைண்டில் நிறைய பேர் ஈவன் இங்கே இருக்கிறவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐயோ நியூயார்க்கில் தான் இருக்கிறதுலே ஹையாக இருக்கா ஐயோ யூஎஸில் இட்ஸ் ஓகே காம் டவுன் இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் டு பி ஓகே ஜஸ்ட் ஏன்னா நான் வந்து போன வீடியோலே ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி இது பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா என்னடி இப்படி இருக்க அப்படின்னாங்க அப்புறம் என் செந்தில் வேற இந்த இடம் ஒழுங்கு பேசுகிறப்போ சிரிச்சுட்டு பேசி இதெல்லாம் உனக்கு செட்டாகவே இல்லை நீ பாட்டுக்கு சீரியஸாக பேசுகிறதுல உனக்கு செட்டாகவே செட் ஆகுது அப்படின்னாரு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு இப்போ வந்து ஆல்ரெடி இட்ஸ் ஆன் த டாப் ஆஃப் த கேர் இட்ஸ் கோயிங் டு கம் டவுன் இன்றைக்கி ஒரு குட் நியூஸ் இன்றைக்கி கவர்னர் என்ன குட் நியூஸ் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவரே சொல்லி குட் நியூஸ் அப்படின்னு கொடுத்தது வந்து நேத்து ஐசியூவில் அட்மிட் ஆனவங்க வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபோர் பீப்புள் இன்றைக்கி வந்து ஒன் செவன்ட்டியாக குறைஞ்சிருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன்லி குட் நியூஸ் வி ஹாவ் ஆன் மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட் நியூயார்க் இதான் வந்து இன்றைக்கி போயிட்டுருக்க அப்டேட் ப்ளஸ் மண்டே வந்து ஃபெடரல் இருந்து ஒரு பெரிய ஷிப் வருது ஷிப்பில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆயிரக்கணக்கான பெட் இருக்குது ஹோப்ஃபுல்லி வெண்டிலேட்டர்ஸும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வெண்டிலேட்டர்ஸ் தான் இப்போ நியூயார்க்கோட பெரிய பெரிய பிரச்சனையாக போயிட்டுருக்கு பட் ஸ்டில் ஒவ்வொரு லைஃப்பையும் ரொம்ப பார்த்து பார்த்து தான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் பேஸ் பண்ணி பார்த்தாலே டெத் ரேட்டை பார்த்தாலே தெரியும் ப்ளஸ் இன்னொன்று வந்து நான் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சிட்டி கிடையாது நாங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் தள்ளி ஆல்பனி அப்படின்னு அந்த ஏரியா அரவுண்ட் தேர்ட்டி ஏரியா அங்கே வந்து அவ்வளோ கேசஸ் வந்து அதிகமாக கிடையாது நான் தான் எங்கள்
கியூர் பண்ணி அனுப்பிடுறாங்க யார் ரொம்ப வெரி வல்னர்வல்னா அஃப்கோர்ஸ் வந்து ஏஜ்டு பீப்புள் தான் ஸோ நமக்கு இப்போ இதெல்லாம் உலக கதை இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஏன் கதைக்கு வரலாம் ஸோ எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நாலு பேர் வியர் வியர் ஹெல்த்தி அண்ட் ஹாப்பி டச் வுட் எத்தனை வுட்டு வேணால் டச் பண்ணிக்கலாம் பட் நாங்கள் வந்து எங்கேயுமே வெளில போகல இதோட நான் பத்தாவது நாளோ பன்னெண்டாவது நாளோ எனக்கு என்ன உலகத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு கூட தெரியாது பட் டோர் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பேன் வெளியில் அப்பப்போ வாக் போவேன் ரன் போவேன் அதை எங்கள் டெவலப்மெண்ட்டுக்குள்ளே அங்கே யாருமே வரமாட்டாங்க சோஷியல் சும்மாவே அது ரோடு காலியாக தான் இருக்கும் அதனால் நாங்கள் மட்டும் தனியாக தான் போயிட்டு வருவோம் அந்த மாதிரி ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஸோ கொஞ்சம் கடி இருக்குது தான் ரொம்ப இன்றைக்கி மூஞ்சியில் தெரியுதா தெரியலையா அப்படின்னு தெரில ஏன்னா போன தடவை ரொம்ப யூ லுக் மோர் டென்ஸ்டெல்லாம் நிறைய பேர் போட்டிருந்தீங்க லைக் அந்தளவுக்கு கலகலன்னு இல்லைன்னு ஹோப்ஃபுல்லி நான் ஐம் ட்ரைங் டு கம் அவுட் ஏன்னா இட்ஸ் இப்போ பழகிடுச்சு கொஞ்சம் வந்து ஏன்னா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக் பர்சன் இப்போ காலையிலாம் எனக்கு ஏழு மணிக்கு இப்போ எழுந்திரிச்சு இப்போ ஆஃபீஸ் போயிட்டு திரும்ப வந்து இதெல்லாம் நான் வேலை பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்டோ அதே அதே நான் ஃபாலோ பண்ணால் கூட ஏழு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு ஆஃபீஸ் லாகின் பண்ணி த்ரீ ஓ கிளாக் உள்ள லாக் ஆஃப் பண்ணும் அப்படின்னா கூட ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஒரு சிஸ்டம் பிரேக் ஆன மாதிரி இருக்குது கவர்னர் சொன்ன மாதிரி தான் இட்ஸ் நாட் கோயிண்ட் பி ஒரு நார்மல் லைஃப் எனி மோர் ஹியர் ஆஃப்டர் அன்டில் திஸ் கிரைசிஸ் இஸ் ஓவர் அப்படின்னாரு அது மாதிரி இது முடிகிற வரைக்கும் எங்களுக்கு நார்மல் லைஃப் ரிட்டர்ன் ஆகாது ஸோ அதை கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்கிறது அதை வந்து கொஞ்சம் மைண்டுக்குள்ளே ஏற்றிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்துக்குள்ளேயும் இருக்கேன் ஸோ அதுதான் இதெல்லாம் தான் வந்து போயிட்டுருக்குது மற்றபடி வி ஆர் ஆல் குட் வி ஆர் ஆல் ஹாப்பி நான் மட்டும் கிடையாது மோஸ்ட் ஆஃப் தம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஹோவர் இஸ் இன் யூஎஸ் தே ஆர் ஆல் ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்த்தி இந்தியாவில் இருக்கீங்கன்னா நீங்களும் நல்லா ஹாப்பி ஹெல்த்தியாக இருங்க ஐ நோ இட்ஸ் ஸோ மெனி திங்ஸ் கோயிங் ஆன் ஜஸ்ட் பி ஸ்ட்ராங் அதே தான் போன தடவை சொன்ன அதே தான் ஜஸ்ட் லிசன் டு த கவர்னர் ஸ்டே ஹோம் இவ்வளோ தூரம் நியூயார்க்கில் இவ்வளோ தூரம் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு ஐம் ஸ்டில் ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்த்தி ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்குன்னா அதுக்காக ஐ ஸ்டேட் ஹோம் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துருக்கனால தான் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துருக்க மட்டும் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களையும் அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க ஹவு தேர் ஹெல்த் ஆர் மெயினாக பெரியவங்க எப்படி இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஓகேவா அவங்களுக்கு ஹெல்த் ஓகேவா அதை மட்டும் கொஞ்சம் அடிக்கடி கீப் ஆயோந்தம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எங்கே இருந்தாலும் சரி ஜா நாட் ஜஸ்ட் இங்கே இருக்கீங்க இல்லை இந்தியாவில் இருக்கீங்க எங்கே இருந்தாலும் பெரியவங்க மேலே ஒரு கண்ணில் ரெண்டு கண் வச்சுக்கோங்க அதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நான் இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு சின்ன அப்டேட் மாதிரி கொடுக்குன்னு நினச்சேன் இதுவே வந்து நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் கிட்டே வந்து பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதோடு நான் வந்து இந்த வீடியோ முடிக்க முடிக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து வீடியோ போடுறேன் என்னால் கண்டினியூஸாக அகேன் நான் சொன்ன மாதிரி கண்டினியூஸாக எனக்கு இந்த மைண்ட் செட் வந்து அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பாசிட்டிவாக இருந்தால் தான் நான் நான் வந்து ட கேமராவே ஆன் பண்ணுவேன் இல்லைன்னா வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு ஏன்னா அந்தளவுக்கு இருக்கிறதுனால பட் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு கெட் பேக் டு த ஒரு நியூ ஸ்கெட்யூல்க்கு அடாப்ட் ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அப்படி எல்லாம் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி ஆஸ் பர் கவர்னர் படி இன்னொரு த்ரீ வீக்ஸில் இந்த கிரைசிஸ் வில் பி அட்லீஸ்ட் கம்ஸ் டவுன் அதுக்கு தான் நானும் ஹோப் பண்ணி ப்ரே பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட் ப்ரே ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் பாய